السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ مباد آج کے جو بشی تو نہیں آلوچنا کرو شیٹ ہو چھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمپر کے شیعہ دیر کوٹکتر جواب شیعہ را عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیر بشی کے کندر کرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جوتشتا विरुद्धाचार कर आचरण विधि ता लंघन कर उमर अजी अल्लाह तला के नाउजुबिल्ला तारा काफे फतवा दी जदि रसुल्लम बसाय एक आहदुल मुबाशारा जानते सार्टिफिकेट प्राप्त दस जन सहबीजे अन्तम एक जन तर बक्तव्य दलिल ता पेश कर सही बोखार एक हादिस के लिए जे हादिसर मध्य رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطرو کا لے امن کسو کو تھا لکی دوا جننے بول چلین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایٹا لکھ لیننا نا لکھر کرنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرے شیعرہ بیبن نظرنے پاستا تو لین ہمیں حادث تھی شورا شوری پرادم دھی کے یالا سنا کری حدیثی عبید اللہ بن عبداللہ تھے کہ برنی تو تینی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ برنو نہ کریں قالا لما حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا وفی البیت رجال فیہم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا حالما اکتب لکم کتابا لن تذلو بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع غلبه غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت واختسموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تذل بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقوموا أني قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن رزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم إذا صحيح بوخريد ادھائی ہوچھے سیئے نب بوئی حدیث نمبر ہوچھے شات ہزار تین شتر چھے سٹی نمبر حدیث کتاب العید سامی بالکتاب و سنن قرآن او سنن کے شکت بابے دور رکھا شنگرن تو آلو سنن مدتے نیا شاوی سے اے حدیث سر مدتے بولا ہوچھے عبدالی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نتی بولا نتی تینی بولین جاکھن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میتر شمنی کر بڑھتی ہوئے برنا تادر مدد سیلن عمر بن خطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولین تمرا آشا آمی تمہا در جننے لکھے جابو جاتے فورے تمرا کوکھنو فوتو پروشتو ہو بینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندم بکلین رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوبی کشتے نہیں پتی تو کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میتر شما کسے کسی तुम्हारे कैसे कोरण आसे अल्लाह एक ही तभी आमदे जोने जाते स्टो ऐसो में ग्रीह अवस्थन करें तेरे मुद्दे मौत अवत सिस्टी हो एवं तारा भीतर के लिप्त हो तादेर मुद्दे क्यों क्यों बोलें तार कैसे जाओ और तार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम कैसे जाओ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम तुम्हारे लिखते के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोष्ठ हो बे जबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तादर कथा कटा कटी है एवं वो तो फटक को बैठे गलो तखन तीनी बोल लें तो मेरा आमान निकट हुई थी उठे जाओ बोलना ना करियो भाई जो लोग बोलें अब्दुल इब्न अब्बास ने जल्लातलानों बोलते हैं 
সেটা ছিল তাদের মতবিরোধ ও কথা কাটাকাটি এখন এই হাদিসের মধ্যে সুযোগ পাইছে শিয়ারা আল্লাহ রাসুল বলতেছেন কিছু লিখে দিবে যাতে করে উম্মত গুমরা না হয় আর ওমর রদি আল্লাহ তালহ এটাকে নিষেধ করছে রাসুল কি রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কথাকে অমান্য করছেন নাকি রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের অসুবিধা হবে মনে করে উনি এটা লিখতে যান নাই লিখতে রাজি হন নাই কারণ এখানে তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের মৃত্যু যন্ত্রণা যে ভুগতেছিলেন কষ্ট পাইতেছিলেন যেটা এই হাদিসের মধ্যে সরাসরি ওমর রদি আল্লাহ তালের কথা তাহলে উনি এখানে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যে অবাধ্য হয়েছেন রাসুলের অবৈধ হয়েছেন রেসালতের অবৈধ হয়েছেন এমনটা না বরং রাসুল সাল্লাহ আলহামের উপর অনুগ্রহ পূর্বক উনি এটা করছেন এটা বলছেন আর সাবা কেরামদের মধ্যে তো উনি একা না অনেক উমর রাজি আল্লাহ তালার কথার সাথে একমত ছিলেন কেউ তার ভিন্ন দিকে গেছেন যাতে করে উম্মদ গুমরা না হয় এমন কথা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু কথাটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যে উপর যদি নেই কেউ ওয়াজিব এরকম হইতো তাহলে রাসুল সাল্লাহ আলহ উমর রাজি আল্লাহ তালার কথাকে বিরুদ্ধ করতে না বরং তিনি ভিন্নভাবেই হোক বলে দিতেন কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওই দিন সাথে সাথে মারা যান নাই আরও কয়েকদিন পরে মারা গেছেন যে কথার মধ্যে শিয়ারা এবং সুন্নিরা একমত সুতরাং এটা কোনো এমন বিষয় না যে এটা না বললে নয় এমনটা বিষয় না যদি এমনটা বিষয় হইতো রাসুল সাল্লাহ মোহাম্মদ রাজি আল্লাহ তাল কথার কারণ এটাকে বাদ দিতেন না আর এখানে এই ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে মোহাম্মদ রাজি আল্লাহ তাল উপর এরকম মারাত্মক হওয়াটা এটা হচ্ছে চরমপন্থীদের অভ্যাস কারণ আমরা বলবো ন্যায় নিষ্ঠা ভাবে আহলু সুন্নত জমাত সহনশীলতার মতবাদ হিসেবে কারণ এখানে শুধু নিস্ক এমন একটা ঘটনা না আরও অনেক ঘটনার মধ্যে তো রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের যে কথার সাহাবাই কেরাম কী করছেন এই মানে একটু মতপার্থক্য করছেন তো এখানে তো কেউ বলবে না যে তারা রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নাফার মানি করছে আর রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাদেরকে দমকি দেন নাই তাদেরকে গোমরা বলেন বলেন নাই যেমন নাকি আমরা জানি যখন হোদাবিয়ার সময় ওমরা করার উদ্দেশ্যে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম রওনা করছিলেন প্রতিমধ্যে যখন এখানে ওমরার এহরা মুনারা খুলি ফেলছেন রাসুল সাল্লাহ সবাইকে নির্দেশ দিছেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজেই কী করছেন ওমরার এহরাম খুলি ফেলছেন কিন্তু সাহাবা কেরাম কি করতেছেন না খুলতেছেন না এখন দেখেন এখানে তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে কাজ যে করছেন অর্থাৎ ওমরার এহরাম খুলি ফেলছেন আর এখানে সাহাবা কেরাম এত বেশি ওনাদের আগ্রহ ওমরা করার প্রতি যেটা মনে হয় যেন রাসুল সাল্লাম থেকে বেশি আগ্রহ দেখা দিতেছিল বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা মনে হয় যেন রাসুল সাল্লামের বিরোধী ছিল আসলে সেটা বিরোধী ছিল না এটা ছিল তাদের একটা যে আন্তরিকতা ওমরার প্রতি ইসলামের প্রতি এটাকে কেউ কি বলবে না যে রাসুলের বিরোধী হয়েছে এটা রাসুল নাফার মানি করছে এমনটা না এটা সাধারণ একতলাফ আরও অনেক সময়ে হয়ে থাকে আরও হয়েছেও বিভিন্ন সময়ের ভিতরে ওয়াইনামা হুয়া খেলাফুন ইয়াসির হাসালা বাইন সাহাবা এটা সামান্য একটা মতবিরোধী সাহাবা কেরামের মতো হয়েছে কাবাজিল খেলাফাত সাহাবেকা যেমন অন্যান্য কিছু দুটা ফাটা মতপার্থক্য হয়েছিল কাম হাসালা ইয়ামুল হুদাই বি ইয়াতে হিনা আমার আহমদ নবী সাল্লাম ইত্যাহালুলে ফাতাহ খারু রাজা নজরুল ওয়াহিবুল মজিফুল আমরা তখন রাসুল সাল্লাম হুদাইবিয়ার দিন সবাইকে হালাল হইতে বলতেছিলেন ওমরা থেকে নবী সাল্লাম নিজে হালাল হয়ে গেছেন আর ওনারা দেরি করতেছেন এদের আশা হচ্ছে যে হয়তো ওমরা করার জন্য আমাদেরকে আল্লাহ তালা কোনো অভি ফাটাবেন আমরা ওমরা করব তাইলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশে বিপরীত করছে কিন্তু এখানে ওনারা এ কথা না যে ওইটা মাছ ইউতে এসে গুণে হয়েছে এমনটা না এভাবে যে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সকল আচরণগুলো আমরা একসাথে মিলে দেখলে আসলে এটা বড় কোনো জটিল কিছু না আর ওমর রাজি আল্লাহ তালহুর দোষ পাইছে তারা এই বিষয়ের উপরে তো আমরা ক্ষতিয়ে দেখি তো একই কাজ তো আলী রাজি আল্লাহ তালহ করছে তো আলী রাজি আল্লাহ তালহুকে কি ওরা যে ভালো মন্দ কিছু বলে না কারণ এরা হচ্ছে যে উগ্রপন্থী নিজের সুবিধা মতো যেখানে আসে এটাকে এখানে গায়ল করবে হ্যাঁ এই বিষয়ের উপরে আমি আর একটা হাদিস নিয়ে আসি হাদিসটি বাইহাকের মধ্যে আছে এবং মোস্তাদ আহমদের মধ্যে বলা আছে হাদিসটি হাসান আন আলী ইবনি আবি তালিব রদি আল্লাহ তালহ কল কুন না ইন্দ্র রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ফাহমারানি আন আত ইয়াহুবি তবকে নিয়ক্তবু ফি হিমালা তাদিল্ল মত হুমিম বাদিহি আলী রদি আল্লাহ তালহু বলেন আমরা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নিকট ছিলাম আমরা রাসুল সাল্লামের নিকট ছিলাম নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে 
আমাকে আমার রানী মানে আমাকে মানে আপনি যদি দিল তালুকে নির্দেশ দিলেন যে আমি যেন লেখার জন্য কিছু নিয়ে আসি এমন কিছু লেখা হবে যে এই লেখার কারণে উমত কি হবে না পদভ্রষ্ট হবে না অলাও আলী রাজি আল্লাহ তালা রাসুল সাহস কিন্তু বলতেন ফাঁকাশি তো ইয়ে মোতা কাবলান ইয়া তিয়াহুল কিতাব আমি মনে মনে ভাবলাম যে ভয় করলাম যে আমি আসার আগে রাসুল সাল্লাম মারা যাবেন তাহলে তো আমি আর এটা যে ফাইলাম না এই জন্য ফাকুল তুই রাসুল আল্লাহ ইন্নি আহফাজ ওয়াই আমি বললাম হে আল্লাহ রাসুল আমি এটাকে মুখস্ত করবো এবং হেফাজত করবো ফাকুল নবী সাল্লাহ সাল্লাম ওসি কম বিশ্বাল জাকাতে ওমা আমালা কাতাই মানুকম আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করতেছি তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও এবং জাকাতের প্রতি যত্নবান হও এবং দাস দাসীদের প্রতি তোমরা যত্নবান হও এটা বাইহাকের মধ্যে প্রথম খণ্ড পঞ্চান্ন নম্বর সতেরো নম্বর পৃষ্ঠা মোস্তফা আহমার মধ্যে প্রথম খণ্ডের এক নব্বই নম্বর পৃষ্ঠাতে আছে এ হাদিস শাহ হাসান এখানে এস্তাদুহ হাসান অর্থাৎ আহমদ শাহকের উল্লেখ করছেন এবং নাসরুদ্দিন আলবানী রহমতুল্লাহ আলাই উল্লেখ করছেন এবং এখানে মোস্তাদ আহমদের মধ্যে এটাকে হাসান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তাই আমরা বলি যে এই বিষয়টা আলী রাজিয়াল্লাহ তালানো করলেন এই বিষয়ে কোনো সিয়াতে কোনো কি নাই উক্তি নাই খারাপ মন্তব্য নাই কিন্তু নম্বর রাজিয়াল্লাহ তালানো করছেন যে রাসুল সাল্লাহ শফকত হইয়া বা যে নবী সাল্লাহ দয়া ভরবশ হইয়া কারণ উনি অত্যন্ত মৃত্যুদণ্ডায় আক্রান্ত ছিলেন এখন যদি উনি লেখালেখির এখানে ভিতরে বসে তাহলে অনেক কষ্ট হয়ে যেতে পারে এই দিক দিয়ে তাকাই উনি এই বিষয়টা করছেন আর এটা কোনো যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ফরল ওয়াজিব ছিল না যদি ফরল ওয়াজিব দায়িত্ব কোনো কিছু হইতো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের কথা বাদ দিয়ে এটাকে বাস্তবায়ন করতেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে এবং রাসুল সাল্লাম এর ফলে অনেকজন বাসিও ছিলেন তাই আমরা এখানে যে ন্যায় নিষ্ঠার আচরণ করব আলোচনা তোমার তোমাদের আকিদা বিশ্বাস হচ্ছে এটা এখানে অমর দিয়ে আল্লাহ সাল্লাম এমন কোনো যে জগন্নতম অপরাধ করার নাই যে অপরাধের কারণে উনি কটোত্তির শিকার কটোত্তির উপযুক্ত এমনটা না আর ইন্না সাহাবাতা ইমতানা ও সফকাতান আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম আল্লাহ ইমবাদুল মাসিয়া এখানে যে সকল সাহাবাই কারাম ওমর দিয়ে আল্লাহ তালের সাথে এক মিল একমত ছিলেন ওনাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসুল সাল্লাহ দয়া পর বসাওয়া রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নাফরমানি করা নয় আশা করি বিষয়টা বুঝে আসছেন বাকি আল্লাহ আলম সাহাব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত